Question number 7 in Drosophila fruit fly dominant G allele produces wild uh, Drosophila which is grey body the recessive G allele produces yellow body and then soalan kata if the gene for body color is not such link gene consider a cross between a homozygous grey body male with a yellow body female Okay, so kalau dia bukan sex link gene, so kita tidak perlu tambah perkataan, eh, kita tak perlu tambah huruf X lah dekat depan, okay. And then kalau kita tengok ni, ni macam Mendel yang biasa. And then dia melibatkan satu karakter saja, which is body color. So kita ada grey body dengan yellow body. So ini adalah Mendel monohybrid, tapi bukan uh, self cross ataupun test cross lah. So yang biasa sahaja. Okay, so soalan minta kita determine the genotype for male and female drosophila. So, dia kata a cross between homozygous grey body male. So, homozygous grey body male adalah G besar, G besar. So, untuk male dia punya genotype adalah G besar, G besar. Uh, untuk female dia kata homozygous yellow body. So untuk female adalah G kecil, G kecil. Okay, uh, so yang ni soalan yang agak senang lah. And then seterusnya, draw a genetic diagram for the above crossing. Uh, so selalunya kalau dia tak cakap sampai uh, generation yang berapa, so sampai first generation je lah. Okay, uh, so kita mula dengan parent genotype. Uh, so macam biasa G besar G besar kita crosskan dengan G kecil G kecil and then kita bawa turun gamut so yang ni G dalam circle yang ni pun G kecil dalam circle and then first generation kita fusekan gamut tu together so kita dapat G besar G kecil ok uh, so markah dia yang ni lah yang ni satu markah ni satu markah ni satu markah Ok, seterusnya soalan tanya, if the gene for body colour is sex link gene. Ok, tadi bukan sex link gene. Sekarang ni dia kata gene untuk body colour tu sex link gene pula. Consider a cross between a grey body male dengan yellow body female. Ok, so information kita dah ada dekat atas. G besar tadi untuk grey body, G kecil untuk yellow body. So, soalan minta draw the genetic diagram for the above crossing. Maksudnya, uh, crossing antara grey body male dengan yellow body female. Uh, untuk kes ni, kita melibatkan X kromosom lah sebab dia dah kata sex link gene. Ok, so kita mula dengan parent. So, grey body male. Dia kena ada dominant allele. So, untuk lelaki, untuk male, dia punya sex kromosom adalah XY. Dan kita tahu X kromosom sahaja yang membawa allele. So, G besar lah sebab dia kata grey body male. And then kita crosskan dengan female yang yellow body. So, female kita tahu dia bawa dua X kromosom. And then dia G kecil, G kecil. Barulah dia yellow body and then kita bawa turun saja gamut macam biasa so kita dapat x g besar and then yang ni y walaupun kita tahu ni sperm tapi kita tak perlulah nak buat flagel lah dekat situ ok and then yang ni kita bawa turun satu je lah sebab dia identical ok and then uh, first generation yang kita dapat adalah X, G besar, X, G kecil dan juga X, G kecil dan Y. Okay, so kita dapat satu perempuan, satu lelaki. Okay, so markah dia tiga markah. So, ini satu markah, satu markah dan genotype untuk first generation yang betul satu markah. Okay, seterusnya. What percentage of the F1 progeny is expected to be homozygous? Okay, so ada tak uh, first generation ni yang homozygous? Contohnya macam dia punya female parent tadi. Tidak ada kan? So yang ni heterozygous. Yang ni kita tak boleh nak cakap dia homozygous lah sebab Y ni tidak membawa apa-apa. Uh, jadi untuk soalan nombor 2 ni. Uh, percentage nya adalah 0% okay. 
Okay, seterusnya, among the male progeny, so what percentage is expected to be yellow body? So, antara male progeny, so kita tengok ada satu je male progeny. So, apa percentage untuk dapat yellow body? Disebabkan ada satu je male dekat sini dan dia adalah yellow body. So, percentage untuk yellow body untuk male adalah 100%. Okay. So, senang je lah eh, soalan ni.